Martes Santo Preparación de Cristo al lavatorio de los pies Meditaciones de Santo Tomás de Aquino Se levanta de la cena y se quita sus vestiduras, y tomando una toalla, se la ciñó. Punto 1. Cristo se muestra servidor por amor a la humildad, conforme a aquello de San Mateo. Él, Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en redención de muchos. Para ser buen servidor se requieren tres cosas. Primero, que sea circunspecto para ver todas las cosas que pueden faltar en el servicio, para lo cual sería gran inconveniente estar sentado o recostado. Por eso la actitud del servidor es de estar de pie. Por lo cual dijo, se levanta de la cena, y el evangelista San Lucas, porque, ¿cuál es mayor, el que está sentado a la mesa o el que sirve? Segunda, que esté expedito para poder ejecutar convenientemente todas las cosas necesarias al servicio, y para esto es un obstáculo el exceso de vestidos. Por eso el Señor se quita sus vestiduras. Esto fue simbolizado en el Génesis cuando Abraham eligió siervos expeditos. Tercera, que sea pronto para servir, es decir, que posea todas las cosas necesarias para el servicio. En el Evangelio de San Lucas se dice que Marta estaba afanada de continuo en las haciendas de la casa. De ahí que el Señor, tomando una toalla, se la ciñó para, de este modo, estar preparado. No solamente a lavar los pies, sino también en jugados. Con lo cual, el que salió de Dios y volvió a Dios, nos enseña a conculcar toda hinchazón lavando los pies. Punto 2. Echó después agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies a los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Aquí se expresa el obsequio de Cristo en el cual brilla su humildad de tres maneras. Primera, por la naturaleza del obsequio, que fue muy humilde a saber que el Señor de la Majestad se inclinase a lavar los pies de los siervos. Segunda, por la multitud del obsequio, pues puso el agua en el hebrillo, lavó los pies, los limpió, etc. Tercera, por modo de obrar, pues no lo hizo por medio de otros o con la ayuda de otros, sino por sí mismo, cumpliéndose aquello del eclesiástico, cuanto mayor eres, humíllate en todas las cosas.